நாக்கில் படுற சுவை திருப்தியை தரக்கூடிய ஸ்பரிசம் அடைக்கலம் தரும் அணைப்பு கண்களுக்கு தெரியக்கூடிய அழகு எங்கள் உணர்ச்சிக்கான காதல் இவை எல்லாமே ஒவ்வொரு உயிருக்கும் தனித்துவமாக இருக்கக்கூடிய தேடலினுடைய பரிசு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே சுவையும் அதே ஸ்பரிசமும் அதே பார்வையும் அதே அழகும் எனக்கு இருக்காது எனக்கு இருப்பது உங்களுக்கு அருகில் உள்ளவருக்கு இருக்கிறது அது இரட்டை குழந்தைகளில் கூட வித்தியாசப்படக்கூடிய தன்மை அதை தாம் நாங்கள் சொல்கின்றோம் ஒவ்வொரு உயிரும் தனித்துவமானது என்று ஒவ்வொரு உயிரும் தனக்கான தனித்துவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு வாழ்க்கையிலிருந்து இறப்பு வரை செய்யும் அந்த பயணம்தான் அவர்களுக்கான அந்த பரிசை கண்டுபிடிக்கும் வகுமதி வாருங்கள் அவ்வகையான ஒரு பயணத்தை இன்றும் உங்களுக்காக நாங்கள் தர காத்திருக்கிறோம் உங்களை அழைத்து போகின்றோம் இன்று மிக அருகாமையில் கொழும்பிலிருந்து மிகவும் பிரம்மாண்டமாகவும் பல தேடல்கள் உள்ளடங்களாகவும் இருக்கக்கூடிய பொன்னம்பல வானேசனர் ஆலயத்திற்கு திருமேனியழகை உள்ளத்திலே உணர்கின்றார் சிவப்பரம்பருடைய திருமேனி அழகை அவர் உணர்ந்து கொண்ட பொழுது அதே உணர்வை நாங்களும் பெற வேண்டும் என்பதற்காக எம்பெருமான் தன்னுடைய திருப்பாதங்களை பதித்திருக்கிறார் கொழும்பு மாரகரிலே கொச்சிக்கடை என்று சொல்லப்படுகின்ற திவ்ய கஷேத்திரத்தின் கண்டே தன்னுடைய பாதங்களை பதித்து பொன்னம்பல வாணேஸ்வர பெருமானாக சிவகாமியம்பாள் சமேதராக காட்சி தருகிறார் பொன்னம்பல வாணிச்சரம் ஆலயத்துக்கு எப்படி வரலாம் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு சாதாரணமாக ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கி வெளிநாடுகள் இருந்து வாராக்கள் கொழும்பு கோட்டையை நோக்கி வந்து வரலாம் அல்லது வெளியூர்களில் இருந்து வாராக்கள் குறிப்பாக சக்தி டிவி நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கக்கூடிய எங்களோட வெளியூர் மாவட்ட மக்கள் கொழும்பு புறக்கோட்டை பஸ் நிலையத்துக்கு வந்ததன் பிறகு புறக்கோட்டையிலிருந்து கொட்டாஞ்சேனியை நோக்கி கொச்சிக்கடையை நோக்கி வரக்கூடிய பேருந்துகளை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் அதில் குறிப்பாக நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து என்கின்ற இலக்க பேருந்து இருக்கிறது அதை நீங்கள் எடுத்து வரலாம் அல்லது இப்போது உங்களுக்கு இலகு முறையிலான வாகன வசதிகள் இருக்கின்றன இணைய முறையிலான வாகன வசதிகள் இருக்கின்றன அங்கே நீங்கள் கொச்சிக்கடை என்கின்ற ஊரை பதிவு செய்து வரைக தெரிவுகளாக இருந்தால் பொன்னம்பலவான சதாலயத்துக்கு வரலாம் இந்த ஊர் கொச்சிக்கடை என்று பெயர் பெறுவதற்கு காரணமாக இருப்பது பொன்னம்பல வாரணச்சரர் ஆலயத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய புனித அந்தோனியார் ஆலயத்தினுடைய சிறப்பு தான் குறிப்பாக அந்தோனியார் ஆலயத்தினுடைய அந்த விசேட வரலாறுகளுக்கு அமையத்தான் இந்த ஊர் கொச்சிக்கடை என்று பெயர் பெற்றதாக இருக்கின்றது எம்பெருமானுடைய திருவடி நிழலை வணங்கி வழிபடுவதற்கு அடியார்கள் தினம் தினம் எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் வருகிறார்கள் கிழக்கு நோக்கிய சந்நிதியில் இருந்து அடியார்கள் ஆலயத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தால் 
பஞ்சதள ராஜகோபுரம் எத்தனையோ சிற்ப வேலைப்பாடுகளோடு அழகாக மிளிர்ந்து தோன்றுகிறது சிவப்பரம்பலுடைய திருவிளையாடல்கள் எல்லாம் பதியப்பெற்ற அந்த பஞ்சதள ராஜகோபுரத்தை முதலிலே வணங்கி கொண்டு சிவசிவாய் என்று திருநாமங்களை உச்சரித்து கொண்டு அடியார்கள் ஆலயத்துக்குள்ளே நகர்கிறார்கள் முழுவதுமே கருங்கல்லினாலான கட்டட அமைப்பு கொண்டதுதான் கொழும்பு பொன்னம்பலானி சிறப்பெருமானுடைய திருத்தலம் எல்லாம் வல்ல முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவகாம சௌந்தரி அம்பிகா தேவி சமேத பொன்னம்பல வாணேஸ்வர சுவாமியுடைய பாதால கமலங்களை வணங்கி இன்றைய தினம் இவ்வாலயத்திலே மிகவும் சிறந்த முறையிலே பூஜைகள் வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன இவ்வாலயம் சிறப்பு பொன்னம்பல முதலியார் ராமநாதன் முதலியார் அவர்களுடைய முதலிலே இக்கோவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு கும்பாபிஷேகங்கள் எல்லாம் செய்யப்பட்டு இங்கு ஆறு கால பூஜைகள் மிகவும் சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்று வருகின்றன ஸ்ரீ பொன்னம்பல வானேஸ்வரர் தேவஸ்தானம் முதன் முதலாக ஆரம்பித்தவர் பொன்னம்பலம் முதலியார் அவர்கள் பொன்னம்பலம் முதலியாருடைய காலத்துக்கு பிறகு அவருடைய மகன் பொன்னம்பலம் குமாரசாமி அவர்கள் இந்த கோவிலுக்கு தர்மகர்த்தாக இருந்தார்கள் பொன்னம்பலம் குமாரசாமி அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகு சேர் பொன் ராமநாதன் அவர்கள் இந்த கோவிலின் பிரதம தர்மகர்த்தாக கடமையாற்றியார்கள் இதை பொன்னம்பலம் முதலியார் அவர்கள் ஆரம்பித்து வைக்கின்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு காலங்களில் இறுதியில் அவருக்கு அந்த நேரம் இந்த நிலம் வாங்குவது கூட கடினமாக இருந்தது வரலாற்றின் ஏடுகளின் பிரதிப்புகள் பழிப்புகளின்படி அப்போ இருக்கக்கூடிய பிரபுக்கள் ஒருவரிடமிருந்து இந்த நினைத்து பெற்றுக்கொண்டதாக சொல்கிறார்கள் அதன் பின்னர் இப்போது நாங்கள் பார்க்கும் இந்த கருங்கல்லாலான ஒரே ஈச்சரம் எப்படி முழுமை பெற்றது என்ற பயணத்திலே ஆன்மா எத்தனை உயிர்களை இணைத்து கொண்டு செல்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இந்த கோவிலுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் இலங்கையிலே இருக்கும் எல்லா ஸ்தலங்களிலும் இந்த ஸ்தனம் சர் பொன் ராமநாதன் அவர்கள் கருங்கல்லால் சிலை அமைத்து இந்த முழு கோவிலையும் கருங்கல்லால் அமைத்திருக்கின்றார்கள் இது ஒரு பெருமை வாய்ந்த ஒரு சக்தியான ஒரு செயல் என்று தான் நான் கூற விரும்புகின்றேன் அவர் இந்த கோவிலை நிரூபித்ததுக்கு பிறகு அஞ்சூறு ஏக்கர் காணியையும் இந்த கோவிலுக்காக தர்மமாக கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த கோவில் காணியின் பெயர் சிறுகாம்பள தோட்டம் இது தென்னந் தோட்டமாக இருக்கின்றது அதனுடைய வருமானமும் எங்களுடைய கோவிலை நடத்துவதற்காக அந்த பெருந்தகையார் அளித்திருக்கின்றார்கள் சார் பொன் ராமநாதன் அவர்கள் யோகசுவாமி அவர்களை யாழ்ப்பாணத்திலே சந்தித்தார்கள் தரிசனம் செய்தார்கள் அப்பொழுது யோகசுவாமி அவர்களை கூறியிருக்கின்றார்கள் நாம் இந்த பெரியவருக்கு உன் பணத்தை கோட்டடா பணத்தை கோட்டடா என்று கூறின பிறகு அவர் உண்மையாக இவ்வளவு தன்மத்தை அவர் செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் அறிய வேண்டும்
திருவிழாவிலே பல்லவ சோழ பாண்டியர் கால கட்டுமான முறைப்படி அமைக்கப்பெற்றது தான் இந்த ஆலயம் இலங்கையிலே எங்குமே காண முடியாத வகையிலே ஆலயத்தில் முழு பகுதிகளும் கருங்கலினாலே கட்டப்பட்டிருக்கு ஆலயத்தினுடைய உட்பிரகாரம் வெளிப்பிரகாரம் எல்லாமே சிறப்புற அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன பரிவாரி சன்னதிகள் எல்லாம் அருள் ஒழுக காட்சி தருகின்றன ஆலயத்தினுடைய தீர்த்த தடாகம் சொர்ண புஷ்கரணி இந்த கோவிலினுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் இந்த ஸ்தலம் ஈஸ்வர ஸ்தலமாக இருக்கின்றது மாலிங்கத்தினுடைய மூலஸ்தானத்தை கொண்டிருக்கிறது அத்தோடு சிவகாமி சவுந்தரி அம்பாளவர்கள் அவருடைய ஸ்தானமும் இந்த கோவிலிலே முக்கிய ஸ்தானம் பெற்றிருக்கின்றது காலை திருவனந்தல் பூஜை ஐந்தரை மணி முதலும் காலசந்தி பூஜை ஏழு மணி முதலும் அதனைத் தொடர்ந்து மத்தியானிய பூஜை பதினோரு மணி முப்பத்தி முப்பது நிமிடம் அளவில் நடைபெற்று மாலை பூஜைகள் சாயரக்ஷ பூஜை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாங்கால பூஜை ஆறு மணி முப்பது நிமிடம் அளவிலும் அர்த்தசாமி என்று சொல்லப்படுகின்ற நடசாத்துதல் பூஜை இரவு எட்டு மணிக்கும் மிகவும் சிறப்பான முறையிலே சுவாமிக்கு அபிஷேகங்கள் பூஜைகள் ஹோமங்கள் என்பனவற்றில் நடைபெற்று வருகின்றன எங்குமே காண முடியாத வாறு பொன்னம்புலவானேஸ்வரர் என்று சொல்லப்படுகின்ற எம்பெருமான் சிவப்பரம்பனுடைய இந்த தித்திய சேத்திரத்தை தான் தினம் தினம் அக்னிகாரியம் செய்து எம்பெருமானுக்கு பூஜை ஆராதனைகளை ஆறுகால பூசையின்படி இந்து மத ஆகமத்தின்படி இந்த கோவில் முழு மேன்மையாக வளர்ந்து கொண்டு வருகின்றது எங்களுடைய சிவாச்சாரியர் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இந்து மதத்துக்காக இந்த கோவிலுக்காக செய்ய வேண்டிய கடமைகளை அவர்கள் செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள் இவ்வ ஆலயத்திலே தை மாசத்தில் வருகின்ற தைப்பொங்கல் விழா தமிழர்கள் உழவர் திருநாள் ஆகிய பொங்கல் விழா மிகவும் சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்று வருகின்றன அதனைத் தொடர்ந்து மாசி மாதத்திலே சிவனுடைய மகா சிவராத்திரி விரதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிவனுக்குரிய விரதங்களிலே மிகவும் சிறப்பானதான விரதம் மகா சிவராத்திரி விரதம் நாலு சாம அபிஷேக பூஜைகளுடன் லிங்கோற்சவ அபிஷேக பூஜையை நடைபெற்று மிகவும் சிறந்த முறையை நடைபெற்று வருகின்றன
பங்குனி மாதத்திலே வருகின்ற சிவனுடைய மகோற்சவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மகோற்சவத்திலே பங்குனி உத்திர நட்சத்திரத்திலே தீர்த்தத்தை பரிதமாக கொண்டு அதன் முதல் பத்து நாட்கள் மிகவும் சிறப்பான முறையிலே உற்சவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன துவஜாகரம் என்று சொல்லுகின்ற கொடியேற்ற திருவிழா ஒரு நாள் காலை ஏழு மணிகளில் கொடியேற்றமாகி அதனை தொடர்ந்து வேட்டை திருவிழா சப்பர திருவிழா பேரூச்சவ திருவிழா தீர்த்த திருவிழா துவஜா அவரோகணம் திருக்கல்யாணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிவனுடைய உற்சவங்கள் ஜாகம் மிகவும் சிறந்த முறையில் நடைபெற்று வருகின்றன பங்குனி உத்தர நாளை நிறைவு தினமாக கொண்டு பத்து நாட்கள் வருடாந்த மகோற்சவம் நடைபெறுவது வழக்கம் ஆண்டுதோறும் சிறப்பான பூஜை வழிபாடுகளோடு இந்த வருடாந்த மகோற்சவம் நடைபெறும் எம்பெருமான் ரதத்திலே வீதியுலா வந்து ஆரோபணித்து வந்து அடியார்களுக்கு அருள் செய்து அவர்களுடைய பாச மலங்களையெல்லாம் சம்பாரம் செய்து அவர்களுக்கு நல் அருள் ஒட்டி எம்பெருமானுடைய திருவடிக்கு அவர்களை அழைத்து செல்கின்ற அந்த ரதோற்சவ பெருவிழா ஆலயத்திலே அடியார்களுடைய மனதிலே எத்தனையோ பக்தி உணர்வுகளை எல்லாம் மள்ளி அள்ளி உணரக்கூடிய வகையிலே அமைந்து கொள்வதுதான் சொர்ண புஷ்கரணியிலே அடுத்த நாள் தீர்த்தோற்சவம் நடைபெறுகின்ற பொழுது அஸ்திர தேவர் அங்கிருந்து அருள் செய்வது அதை காண்பதற்கு எத்தனை அடிவார்கள் ஆலயத்தை நோக்கி வருவார்கள் இந்த கோவிலை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது உட்பிரகாரம் இருக்கின்றது இரண்டாம் பிரகாரம் இருக்கின்றது வெளிப்பிரகாரம் இருக்கின்றது உட்பிரகாரத்திலே ஒரு சிவன் கோவிலுக்கு அமைய வேண்டிய சிலைகள் இருக்கின்றது நர்த்தன பிள்ளையார் இருக்கின்றார்கள் அதற்கு ஏற்ற பிறகு தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் லிங்கோஸ்வரர் இருக்கிறார்கள் பிரம்மதேவர் இருக்கின்றார்கள் துர்காதேவி இருக்கின்றார்கள் இது உட்பிரகாரத்திலே நாங்கள் விழிப்பிரகாரத்தை அதாவது உட்பிரகாரத்திற்கு மற்ற வீதியை நாங்கள் எடுத்தால் கணபதி அதாவது முக்கியமாக கணபதி ஸ்தானம் இருக்கின்றது அதற்கு பிறகு சோமஸ்கந்தர் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதற்கு பிறகு பஞ்சலிங்கம் இருக்கின்றது அதற்கு பிறகு மகாவிஷ்ணு அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் லட்சுமி தேவியோடும் உமாதேவியோடும் அதற்கு அடுத்ததாக முருகப்பெருமான் இருக்கின்றார்கள் தெய்வானி அம்மனும் வள்ளியம்மனோடும் உடலிலே பட்டு அவர்களுடைய உடலை நீளமாக்குகிறது
வாழ்விலே நின்று ஆலிய வளாகத்தை சற்று உற்று நோக்கினாள் இறைவனுக்கு சிறப்பாக சிறப்பரம்பொருளுக்கு உரியதாகிய பூ மரங்கள் எல்லாம் அதை விருட்சங்கள் என்று சொல்வார்கள் பல விருட்சங்கள் அப்படியான விருட்சங்கள் சிறப்பாக பச்சை பசேல் என்று வளர்ந்து ஆழமாகவும் அகலமாகவும் தன்னுடைய அமைப்பை வெறித்து காட்டுகின்றதாக ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு குழந்தை ஏதோ ஒன்பதை ஒன்றை காண்பித்தவுடன் எப்படி சிரிக்கிறது மூன்று வயதிலே தெரியாத பல இசையை எப்படி அது பாடி முடிக்கிறது ஒவ்வொரு உயிர்களும் ஏதோ ஒரு சிறப்பு தேர்ச்சியில் தனிதாக அப்படி மிளிர்கின்றன இவை எல்லாம் அங்கிருந்து கடத்தப்படுகின்ற ஒரு சிந்தனையாக இல்லையா அவங்களுக்கு உயிர் ஒரு புறம் இருக்கிறது அதிலே இருக்கக்கூடிய அணு குறிப்பாக இந்த கோமோன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற தாயிடமிருந்து தந்தையிடமிருந்து கடத்தப்படுகின்ற டிஎன்ஏ மரபுகளின் ஊடாக அவர்களுக்கான உரிமை கிடைத்தாலும் கூட இந்த ஒவ்வொரு உயிர்களும் ஏதோ ஒரு பயணத்தின் எச்சத்தை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றன சில நம்பிக்கைகளை நாங்கள் கயிறாக பிடித்து மேலே செல்லாமல் சில உண்மைகளை எங்களுக்கு காணால் முடியாது அதனால் தான் ஆன்மா ஆன்மாவை நாங்கள் ஆத்மீகத்தோடு இணைத்து நம்பிக்கை கயிறு பிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது இதுதான் குறிப்பாக இந்த மத வழிபாடுகளிலே நம்பிக்கை வைத்து வரக்கூடிய மனிதர்களது கடமை சிவசிவாய் என்ற அந்த சிவப்பரம்பருடைய வேத மந்திரத்தை மூலமூர்த்தியாக சிவப்பரம்பொருள் சதா சிவமூர்த்தமாக சிவலிங்க பெருமானாக அம்பாள் சிவகாமி அம்பாள் தெற்கு நோக்கிய வண்ணமாக எழுந்தருடையிருந்து சிவப்பாக அருணாட்சி செய்தார் பொன்னம்பலவாணேஸ்வரர் பெருமான் சிவகாமி அம்பாள் சமேதராக ஆலயத்திலே வீற்றிருந்து அருள் செய்யும் காட்சி அடியவர்களுடைய உள்ளத்தை புலகாங்கிதம் அடைய வைக்கிறது வைகாசி மாதத்திலே வைகாசி விசாக திருவிழா ஆர்முகசாமி அபிஷேக பூஜைகளும் ஆணி ஆடியிலே அம்பாளுக்கு ஆடிப்புற உற்சவமாகிய அம்பாளுடைய லட்சார்ச்சனை உற்சவங்கள் ஹோமங்கள் எல்லாம் மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருகின்றன அம்பாளுக்குரிய விசேஷ தினமான ஆடிப்பூர உற்சவத்திலே அம்பாளுக்கு விசேஷமாக லட்சாட்சனை நடைபெறுகிறது பக்தி பூர்வமாக பஞ்ச புலன்களையும் அம்பாளுடைய திருவடிக்கு சமர்ப்பித்து சிவாச்சாரியார்கள் இந்த லட்சாட்சனையை நடத்துகிறார்கள் மார்கழி மாதத்திலே திருவம்பாவை பூஜைகள் திருவாதிரை என்று சொல்லப்படுகின்ற மார்கழி திருவாதிரையை வைத்து திருவம்பா பூஜை அதி காலையிலே நடைபெற்று அந்த உற்சவங்கள் அபிஷேகங்கள் நடராஜ பெருமானுக்குரிய தீர்த்தங்கள் எல்லாம் மிகவும் சிறந்த முறையில் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த ஆலயத்திலே இன்னும் ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது 
எதுவுமே காண முடியாது அந்த விசேஷம் கோமாதாக்களுக்கென தனிய ஒரு வளாகம் இந்த பசுக்களிலிருந்து பொழிந்து வருகின்ற பாலைத்தான் எம்பெருமானுக்கு அபிஷேகிக்கிறார்கள் ஆலயத்தை வழிபட வருகின்ற அடியவர்கள் அனைவரும் அந்த பசுக்களுக்கு உணவளித்து தங்களுடைய பாவங்களை தீர்த்து காலையிலே கோவில் திறக்கும் பொழுது அஞ்சரை மணிக்கு கோமாத அவர்கள் கோவிலுக்கு வந்துதான் அந்த க எங்களுடைய மூலஸ்தானம் தொடக்கப்படும் ஆலயத்தினுடைய வெளிப்பிரகாரத்திலே ஆஞ்சநேயர் முதற்கொண்டு பல பரிவார சன்னிதிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவ் ஆலயத்தினுடைய இந்த வளாகம் பச்சை பசையில் என்று எத்தனையோ விருட்சங்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கின்றன தங்களுடைய கிளைகளை பரப்பி பச்சை பசையில் என்று அந்த விருட்சங்கள் நிமிர்ந்து நிற்கின்ற பொழுது ஆலய வளாகம் எப்பொழுதுமே குளிர்ச்சியாக காணும் பஞ்சீச்சரங்களை நோக்கும் கீரிமலை நகுலேஸ்வரம் மன்னார் மாந்தோட்டம் கேரிச்சரம் திருக்கோணமலை கோணேச்சரம் சிலாபத்தில் முன்னேஸ்வரம் மட்டக்களப்பு கோக்கட்டுச்சோலையில் தான்போண்டீஸ்வரம் இவை ஐந்து ஈச்சரங்களாக சொன்னாலும் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரம் காலையில் அமைந்திருக்கின்றது ஈழத்து சிதம்பரம் அமைந்திருக்கின்றது யாழ்ப்பாணம் காரநகரிலே அது மாத்திரமல்ல முல்லைத்தீவிலும் தான்போண்டீச்சரம் இருக்கின்றது பொட்டி சுட்டானிலே எனவே இந்த ஈச்சரங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்க்கும் போது அதன் பேரை நோக்கும் போது இவை எல்லாம் ஒன்று பாடல் பெற்ற திருத்தலங்களாக இருக்கின்றன அல்லது உண்மையில் பார்த்தோமாக இருந்தால் வரலாற்று ரீதியாக பின்னணி கொண்ட ஈச்சரங்களாக இருக்கின்றன லிங்கம் மூலமாக இருக்கின்றன இப்படி பல விடயங்கள் அங்கே நாங்கள் காண்கிறோம் ஆனால் ஒரு சித்தத்திலே முழுமையான ஒரு ஆகம முறைப்படியான ஒரு கோயிலை அமைக்க வேண்டும் அவை தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சரியான ஈச்சர மரபுகளுக்கு அமைய இருக்க வேண்டும் பூஜைகள் சரியான முறையில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பொன்னம்பலம் முதலியாருக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஒரே கனவு இன்று நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய தலைநகரின் ஒரு காட்சியாக அழகிய திருத்தலமாக இங்கே பொன்னம்பல வாச வானேஸ்வரமாக இணைந்திருக்கின்றது இந்த கோவிலை கட்டுவதற்கு இந்தியாவில் இருந்து சிற்பங்களை சிற்பாரியர்களை கொண்டு வந்து இலங்கையிலே கண்டை வாங்கினார்கள் குருநாயகல வவனியா போன்ற பல தலங்களிலிருந்து இந்த க கண்டை வாங்கி இந்த கோவிலை நிரூபித்திருப்பார்கள் என்று நீங்கள் அறிய வேண்டும் சிற்பக்கடையை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு சிலையிலும் அதாவது ஒவ்வொரு தூணிலும் எத்தனையோ அழகான சிலைகள் இருக்கின்றன வேதனைகளையும் சுமந்து கொண்டு வருகின்ற அடியார்களுக்கு எம்பெருமான் அபியக்கரம் அளித்து வரமளிக்கிறார் பாரடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய் சீரொடு பொறிவாய் சிவபுரத்தரசே திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெருமானே யாரொடு நோகேன் யாற்கெடுத்துரைக்கேன் ஆண்ட நீ அருளிலையானால் வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக வருக என்று அருள் புரியாயே என்று மணிக்க வாசக சுவாமிகள் நம்பெருமானிடம் அருள் வேண்டுகிறார் அல்லவா வேதனைகள் சோதனைகள் நிறைந்த அவருடைய மனதிலே எம்பெருமானுடைய அருளாட்சி நிம்மதியை தருகிறது சாந்தியை தருகிறது இரத்தம் வெள்ளை சிகப்பணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது என்கின்ற இந்து ஆகம முறையின் அடிப்படையிலே எங்களில் இந்த கோயில் சூழ உள்ள சுவராக இருக்கலாம் நாங்கள் பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒவ்வொரு மூலஸ்தானங்களும் ஒவ்வொரு விக்கிரகங்களும் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அனைத்துமே சரியான ஆகம நெருப்படி அமைக்கப்பட்டிருப்பது சாஸ்திர ரீதியாக சம்பிராத சம்பிரதாய ரீதியாக மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த தலத்தை மாற்றி அமைத்திருக்கு
கோவிலுக்கு முதன்முறையாக கும்பாபிஷேகம் நடந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் திருகோண நட்சத்திரத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலே பொன்னம்பல முதலியார் அவர்கள் சட்ட ரீதியாக பொன்னம்பல வானேஸ்வரர் கோவில் ட்ரஸ்ட் என்ற ஒரு பத்திரத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலே செவன்டி ட்ரஸ்ட் என்று இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸிலே அவர் முதன் முதையாக தாக்கல் செய்தார்கள் இந்த தாக்கலின்படி பொன்னம்பலம் முதலியார் அவர்கள் தான் முதன்மையான தர்மகர்த்தாக இருந்தார்கள் ஆலயத்திலே இப்பொழுது திருப்பணி வேலைகள் நடைபெற இருக்கின்றன இந்த கோபுரத்திலே கருங்கலினாலையும் சிவனுக்கு ராஜகோபுரம் அமைப்பதற்கு எமது ஆலய தர்மகர்த்தாக்கள் எண்ணியுள்ளார்கள் அந்தருணத்திலே இந்த ஆலயத்துக்குரிய திருப்பணி வேலைகள் நடைபெற்று ஒரு சொல்லிய வேலைகள் நடைபெற்று வந்திருக்கின்றன இன்னும் வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன இருக்கின்றன அம்பாள் வாசலுக்கு சிற்பன் ராமநாதன் அவர்கள் அழகான ஒரு கருங்கல்லால் ஒரு கோபுரத்தை அமைத்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் சிற்பன் ராமநாதன் அவர்கள் மூலஸ்தானத்தில் அதாவது லிங்கோஸ் பிராங்களுடைய மூல வாசத்தில் வாசலிலே இருக்கும் கோபுரம் கருங்கல்லால் கட்டுவதற்கு அவருக்கு நேரம் இருக்கவில்லை அவர் இறைவன் அணியை சேர்ந்து விட்டார்கள் ஆதரினார்கள் இறைவனுடைய கருணையால் நாங்கள் இந்த எங்களுடைய கோபுரத்துக்கு கருங்கல்லால் செய்வதற்காக நாங்கள் அந்த வேலையை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் இவ் ஆலயம் மிகவும் சிறப்பானதும் ஒரு ஆலய அமைப்பு குறைவதாகவும் ஆலய பக்தர்கள் வந்து இங்கு தரிசனம் செய்து தங்களுக்கு வேண்டுவனையை வேண்டி இடவனுடைய அருளை பெற்றிருக்கின்றார்கள் இது வந்து நான் இந்த கோவிலுக்கு வந்ததுலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க வந்து வேண்டியிருக்காங்க எனக்கு த எனது தங்கச்சிக்கு வந்து ஃபிட் வரும் ஃபிட் வர்றதுனால நாங்கள் சிவன்கிட்ட வந்து நான் வேண்டி கொடுத்துக்கொண்டேன் ஃபிட் வர வரக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டேன் அதே மாதிரி இப்போ நடந்திருக்கு என்ன அதிசயம் என்ன இது தங்கச்சிக்கு ஃபிட் வராது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொல்லியிருக்காங்க பயணம் நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல இளைஞர்கள் பல இறை நம்பிக்கையற்றவர்கள் இது என்னொரு மூலத்தனமான பயணமாக இருக்கக்கூடும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் நம்பிக்கையோடு இருப்பவர்கள் அந்த நம்பிக்கையின் கைவை பிடித்து ஏறும்போது நாங்கள் சொல்லுகின்ற விடயத்தை தாண்டின ஏதோ ஒரு தேடர்களை அவர்கள் கண்டு கொண்டிருக்கக்கூடும் என்பதையும் நாங்கள் மறக்கக்கூடாது எனவே அப்படியான பயணத்தின் தேடல்களிலே இந்த பொன்னம்பல வானேஸ்வரத்தினுடைய வரலாறு எங்களுக்கு அதிகம் மகத்துவம் தருகின்றதாக இருக்கு வேதம் மோதி பெண்ணூல் பூண்டு வெள்ளை எருதேறி பூதம் சூழ புதிய வருவார் புதியின் ஒரிதோலார் நாதா எனவும் நக்கா எனவும் நம்பா என நின்று பாதம் தொழுவார் பாவம் கேட்பார் பழன நகராரே இப்போது இருக்கிறது ஜிந்துப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய ராம்லால் மகாராஜ் சத்திரம் இப்போ இரு பக்கமும் வந்து பல வீடுகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடத்துல மத்தியில் நான் இருந்து பேசுகிறேன் ஆனால் இது ஒரு நூற்றாண்டு காலத்துக்கு முன்னர் இளைஞர் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சத்துரங்களில் ஒன்றாகவும் 
தலைவர்கள் இருக்கக்கூடிய அதி உயர் சத்தனமாகவும் இருந்திருக்கிறது அதற்கு சான்றாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மகாத்மா காந்திஜி அவர்கள் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்த போது கொழும்பிலே அவர் வந்து தரித்து நின்ற இடமாக இந்த சத்திரம் காணப்படுகிறது அப்பாவுடைய பாட்டனார் ராம்லால் மகாராஜாவும் அவருடைய மகன் ஸ்ரீபலால் மகாராஜாவும் அவருடைய மனைவி சிவபிரகாஷ் அம்மாளும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்த இடத்தை கட்டினார்கள் கட்டப்பட்டதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த காலத்தில் அந்த எயிட்டீன் தேர்ட்டீனில் யாத்ரீகர்கள் பில்கிரிம்ஸ் வந்து தங்குறதுக்கு இட வசதி இல்லை கிளம்போட அதுபடியால் இதை கட்டி என்னென்னா அந்த பக்கத்தில் ஹாபரும் இருந்தபடியால் இந்த இடத்த கட்டினாங்க அதோட ஒரு கோயிலையும் கட்டினாங்க அந்த அக்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறது இந்த ராம்லால் மகாராஜ் சத்திரத்தோடு இருக்கக்கூடிய சிவராஜ விநாயகர் ஆலயம் அதிகம் சிறப்பு பெற்ற ஒரு ஆலயமாகவும் இருக்கிறது இருநூற்று ஆறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த ஆண் ஆலயம் மிக முக்கியமான ஒரு ஆலயம் மிக சிந்தனைக்குரிய ஒரு ஆலயமாகவும் இருக்கிறது காரணம் அன்றைய காலகட்டத்திலே தீண்ட தகாதர்களை அரவணைக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயமாக ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடிய நல்ல உள்ளங்கள் இந்த ஆலயங்களை கொண்டு நடத்தியிருக்கின்றார்கள் அரங்காவலமாக அவனுடைய பதினோராவது சந்ததியினர் இன்றும் இந்த ஆலயத்தை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு சிவராஜ விநாயக சுவாமி சுவாமி என்று பேர் வச்சது இதை கட்டின அவரோட பேர் சிவலால் மகாராஜா என்றபடியால் அவர் உருவாக்கின அந்த கோயிலுக்கு ஸ்ரீ சிவராஜ விநாயகர் சுவாமி கோயில் என்று பேரை வச்சாங்க சத்திரம் பிள்ளையார் என்று சொல்லுவார்கள் மகாராஜா பிள்ளையார் என்று சொல்லுவார்கள் இங்கே நான்கு கால பூசைகள் நடைபெற்று மேள தாளத்துடன் மிக மிக சிறப்பாக அன்னதானம் ஒவ்வொரு தினங்களிலும் அன்னதானங்கள் வழங்கி வரவர்களுக்கெல்லாம் அள்ளி வழங்கி வந்து கொண்டிருந்த இந்த ஆலயம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே வளர்ச்சி அடையாமல் இருந்து விட்டது அந்த காலத்தில் இந்த கோயிலுக்கண்டே வேறையாக பூசை செய்கிறதுக்கு ஆக்கள் வேலை செய்கிறதுக்கு ஆக்கள் மேளக்காரர் மற்ற சின்ன வேலை செய்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவர்களுக்கு இந்த சத்திரத்தில் ஒரு பகுதி அந்த காலத்தில் இலவசமாக இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த காலத்தில் கோயிலுக்கு வேண்டிய பூசை பூசைக்கு தேவையான பூக்கள் இப்போ எனக்கு அது இருக்கோ தெரியலை கார்டன் கார்டன்ஸ் அண்டு ஃபோர்ட்டில் ஒரு இடம் இருக்குது பூ ஒரு அந்த காலத்தில் அது ஒரு பூந்தோட்டமாக இருந்தது அந்த இடத்துல இருந்து தான் அந்த பூக்கள் கோயிலுக்கு தேவையான பூசைக்கு தேவையான பூக்கள் எல்லாம் அந்த கார்டன் கார்டன்ஸில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட என்று எங்களை அம்மம்மா சொல்லுவாங்க இந்த 
ஆலயத்திலே உண்மையிலே புராதனமான பல சின்னங்கள் இந்த விநாயகர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமான விநாயகர் நாகபூஷணி இங்கே பல விதமான தெய்வங்கள் பரிவாரங்களுடன் வீட்டிருந்து ஒரு அருமையான ஒரு கோயிலாக இருந்தது மகாராஜா சத்ரம்னு சொல்லிக்கல ராஜன் இப்படி ஒரு ராஜா வச்சுருந்தாரோ அதே மாதிரி வச்சுருந்தேன் எங்களுடைய முன்னோர்கள் மகாத்மா காந்தியோட ஃபாலோ சென்றபடியால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு காந்திஜி இந்தியாவில் சத்தியாகிரக போராட்டம் நடத்தும் போது அவருக்கு ஆதரவாக இங்கே எங்களோட எங்களோட தாத்தா தாத்தா எங்களோட பாட்டனார் ராம்லால் மகாராஜா கனகசபை ராம்லால் மகாராஜா அவரோட டைமில் தான் அந்த சத்தியாகிரகம் நடந்தது இந்தியாவில் அதுக்கு ஆதரவளிக்கு முகமாக அவரும் அவர் அந்த கா அந்த நேரம் அவருக்கு அவரோட சேர்ந்த சேர்ந்த ஆக்கள் எல்லோரும் இந்த கோயிலை தீண்டத்தகாதவர் அதாவது அரிஜனர்களுக்கு அந்த கோயிலுக்கு உள்ளுக்கு போய் வழிபட கோயிலை திறந்து விட்டாங்க அது இலங்கையில் முதல் கோயில் அதாவது அரிஜனர்களுக்காக திறந்து விடப்பட்ட கோயில் உள்ளுக்கு போய் சுவாமியை கும்பிடக்கூடிய மாதிரி வசதியெல்லாம் செய்து கொடுத்தது எங்களோட பாட்டனார் காலத்தில் இந்த கோயில் தான் அந்த கதவுகளை திறந்தது இலங்கைக்கு வந்த காலகட்டத்தில் அவர் இந்த சத்திரத்தில் தங்கியிருந்ததாக எங்களுடைய அம்மம்மா பாட்டனாரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்களுக்கு My name is Olivier. I'm a, I'm a French guide in Colombo. Uh, I'm guiding some, uh, some of my friends and uh, some guests, from, most of them from France, to this place. Uh, I know this place since now two years. Uh, two years. Uh, I used to come alone just to discover Colombo and Peta, and I, and I met this family uh, two years ago, and uh, we create a good relation together, and they, they teach me many things about the place. So I love to be here because it's a kind of village inside the city with this nice temple and with this uh, old colonial uh, Dutch house. So uh, it's a real, it's a, it's, a, it's a simple place, quiet place, and uh, it's not so easy to find this kind of place in Colombo. So, and also this is uh, the rest of the colonial uh, historic uh, of, uh, of Colombo. So this is really important to preserve and to maintain this kind of place. So. அதாவது இரண்டாயிரம் ஆண்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளிலிருந்து இந்த இடம் ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கு இப்போ இது ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட இடமா பிரகடனம் செய்யப்பட்டு கொழும்பை அண்டி நீங்கள் வரக்கூடிய கொச்சிக்கடை பிராந்தியத்திலே ஒரு பயண சிந்தனையோடு வருவீர்களாக இருந்தால் இந்த வரலாற்று பின்னணி கொண்ட இந்த இடத்தையும் நீங்கள் வந்து பார்ப்பதனூடாக பல பின் இணைப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நான் இன்னொரு உணர்வையும் பெற்றுக்கொண்டேன் இந்த இந்த ராம்லால் மகாராஜ் சத்திரத்தோடு இருக்கக்கூடிய பழமை பொருந்திய வீட்டிற்கு சென்ற நேரம் மனோரஞ்சித கொடி எங்களை முகப்பிலிருந்து வரவேற்றது சுகந்தமும் உள்ளம் அந்த அந்த வீட்டினுடைய அரங்காவலனுடைய உள்ளம் போல் இருப்பது சிறப்பம்சமாக இருந்தது எனவே குறிப்பாக தலைநகரம் நோக்கி பயணித்து வரலாற்றை பதிவு செய்ய விரும்புவர்கள் இந்த ராம்லால் மகாராஜ் சத்திரத்தையும் நீங்கள் காணலாம் ஜிந்துபிட்டி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு சரியாக எதிர்ப்புறமாக இருக்கக்கூடிய சத்திரமாக இது காணப்படுகிறது